So, das Basisfahrzeug ist ein Mercedes-Benz 1120 AF. Wer die Nomenklatur von Mercedes nicht kennt, 11 heißt 11 Tonnen, 20, 200 PS. Im Fahrzeug scheint sind 12 Tonnen Maximalgewicht eingetragen. Wir nehmen es hin. Das Leergewicht, wie es jetzt hier so steht, sind 7,2 Tonnen. Also exakt das, was man hier so sieht. Wenn man sich richtig viel Mühe gibt, könnte man das noch deutlich drücken, indem man den Innenausbau aus Balsaholz macht und vielleicht auch Lithiumbatterien verwendet. Da kann man noch so 400-500 Kilo abwerfen. Wir haben ein Video zur Entstehungsgeschichte des Fahrzeugs. Hänge ich euch unten rein in die Videobeschreibung. Besonderheit an dem Fahrzeug ist, es ist ein Automatik. Kennt man vielleicht so von Schulbussen und so weiter. Statistisch scheint es so zu sein, dass Feuerwehrfahrzeuge mit Automatik signifikant weniger Unfälle bauen als mit einem Handschalter. Wir nehmen es hin. Das Besondere hier ist ein, ähm, das ist ein Viergang Automatikgetriebe mit, einem, mit einer Hydraulikkupplung am Anfang. Also das heißt also eigentlich fünf Gänge. Ein Allison Getriebe. Äh, Vorteil an dem Getriebe ist, das schaltet sich vollautomatisch wie im Prinzip so ähnlich wie, wie ein moderner Pkw. Hat natürlich keine Elektronik drin und weiß nicht so richtig, wann es runterschalten soll. Also bergab hilft man ihm ein bisschen, indem er quasi in den niedrigen Gang ähm, geht. Ansonsten fährt sich das äh, total komfortabel, beherzt aufs Gas und ab geht die Luzi. Ähm, es ist auch so, dass da so in dieser Hydraulikkupplung noch so ein ähm, Drehmomentwandler drin ist. Also das Getriebe hat in den ersten Gängen dann auch ein, ein bisschen mehr äh, Drehmoment, weil der Ölstrom umgelenkt wird und in den ersten ein, zwei Gängen geht das Fahrzeug jetzt so wie es da steht, also verhältnismäßig beherzt. Äh, weiterer Vorteil ist, im Gelände ist es so, dass man sich normalerweise bei einem Schalt-Lkw für irgendeinen Gang entscheidet und dann muss man in dem Gang drin bleiben. Äh, weil ein Gangwechsel dauert halt so ein, zwei, drei Sekunden und bis danach bleibt die Kiste halt einfach stehen und man steckt. Das Ding ist so, dass es quasi Drehmoment ohne Drehmomentunterbrechung ähm, runterschaltet und man kommt in irgendeinem Gang an, kümmert sich um nichts und dann schaltet er einfach immer weiter runter, sehr, sehr schnell ohne Drehmomentunterbrechung. Fahrzeugmaße sind äh, 7,40 Meter lang, 3,75 Meter hoch und die Kabine ist 2,50 Meter breit. So, die Bereifung. Ähm, ursprünglich waren die natürlich kleiner, die Feuerwehrreifen. Es handelt sich hier um ähm, Trailerreifen, ähm, also Baustellenprofil 385, 65, 22, 5. Man könnte ähm, größere drauf machen, diese 14R00 ähm, Armee Reifen. Die hätten nochmal so 10% mehr Umfang, reduziert natürlich dann bei gleicher Geschwindigkeit die Drehzahl. Um 10% müsste man das Fahrzeug aber höher bauen haben wir darauf verzichtet. Die haben ein super Abrollverhalten, also Geräusche auf der Autobahn sind, sind echt okay, Verschleißverhalten ist super und angeblich gibt es die auch im Ausland an jeder Ecke zu kaufen, von daher lassen wir es mal so, gibt nichts zu klagen. So, Reifenverschleiß an den Reifen ist minimal, also wir haben jetzt 15.000 Kilometer runter, da sieht man also das Nochprofil am Hinterreifen. Und so sieht die gleiche Stelle am Ersatzrad aus. Also man sieht, dass man eigentlich nicht viel sieht. Ähm, beim LKW ist es genauso wie beim PKW am Restprofil tiefe 1,6 mm. Wir müssen uns also verdammt viel Mühe geben, dass man die in den 6-7 Jahren, wie man so einen Reifen fahren darf oder soll, äh, runterkriegen. Zur Technik, das ist äh, der Pipi-Tank, äh, 16 Liter, äh, hält uns so ein bis zwei Wochen. Ähm, Lufttrockner-Patrone, hier haben wir den Umschalter für die beiden Dieseltanks. Auf der Seite 300 Liter, auf der anderen Seite 500 Liter. Ähm, Batteriekasten für den Aufbau, die äh, Druckluft für den LKW, ähm, Batterieschalter. Das ist der Auslass für die äh, Heizung. Und da oben die zwei Pindepels sind die Zwangsbelüftung für die Kabine. So. Leer. <lacht> Machen wir normalerweise unseren Waschsack rein, da kommt mal irgendwann noch Unterlagskeile und Bretter rein, um das Niveau ein bisschen auszugleichen. Die Heckgarage, unendliche Weiten, das ist so fast einen Meter hoch, haben wir deswegen gemacht, weil wir unsere Mountainbikes auf der Seite rein montieren. Das geht dann relativ easy, wenn man die Vorderräder rausbaut und dann die Fahrräder rein montiert. Unterfahrschutz, der ist mächtig. Das hält äh, ein Panzer nicht, aber einen unterrammenden äh, Pkw auf jeden Fall aus. Ähm, kriegt man allein hoch, ist aber echt sauschwer. Ähm, zu zweit geht es easy. Das ist einfach hier über diese Griffe gemacht, hochstemmen und dann rastet er automatisch ein. 
Ersatzrad ist im Moment so geregelt, dass wir, weil wir halt äh, die nächsten Jahre erstmal nur in Europa rumcruisen, äh, das einfach hier drunter ähm, haben montieren lassen. Das ist einfach mit so einer Seilwinde, lässt man das äh, runter, fährt dann ein Stück vor und äh, zieht ihn raus. Ein Rad wiegt ähm, so um die 60 Kilo. Wenn das auf dem Boden liegt, kriegt man das noch gestemmt äh, allein, <lacht> kriegt man das also aufgerichtet. Das ist für den Rücken jetzt nicht ganz so lustig, geht aber eigentlich noch relativ gut. Dadurch, dass halt einer 60 Kilo wiegt, im Moment haben wir fünf dabei, würden wir jetzt diese Militärreifen drauf machen, diese 14R irgendwas, da wiegt halt einer 120 Kilo. Das ist allein dann, wenn das liegt, irgendwie kaum noch zu stemmen. Das heißt, man braucht einen Kran und dann halt 60 Kilo Mehrgewicht mal fünf. Das ist dann schon ganz erheblich, was man da an, an Mehrgewicht rumschleppt. Von daher sind wir jetzt mal so zufrieden. Ist klar, wenn man jetzt auf Afrika-Tour oder sonst irgendwo hingeht, reicht halt ein Ersatzrad nicht. Nicht. Das heißt, äh, bevor es dann tatsächlich richtig weit weggeht, würden wir uns hier hinten noch einen Heckträger dran bauen lassen, wo halt ähm, zwei Reifen sind, die man dann halt irgendwie motorisch per Seilwinde oder sowas äh, runterlässt. Ein Frischwassertank, 400 Liter, ähm, ist nur einer drin, äh, reicht uns eigentlich. Wir haben so überlegt, machen wir mal zwei oder drei rein. Äh, bevor man Wasser reinfüllt, machen wir mal eine Probe, ob das irgendwie brackig oder salzig oder so irgendwas ist und dann erst füllt man rein. Von daher geht es auch mit einem. Äh, ist im Innenraum montiert, friert natürlich dann auch nichts ein, weil die komplette Heckgarage mit einer, äh, von der, von der Dieselheizung ähm, äh, mitgeheizt wird. Das kann man einstellen, wie warm es da werden soll, über eine Klappe. Äh, oben haben wir noch eine Steckdose. Hier hinten ist die Außendusche montiert. Das heißt, man kann sich auch hier duschen. Ähm, wir haben uns hier so eine Schiene montieren lassen. Ähm, für die Mountainbikes, die haben einen Abstand, dass diese Euro-Kisten ähm, hier genau zwischen reinpassen. Also entweder macht man es dann so, dass man da die Euro-Kisten übereinander stapelt und die dann halt mit so einem äh, Ratschengurt irgendwie festmacht. Oder wenn man es noch professioneller will, habe ich mir überlegt, könnte ich mir hier einfach mal so, eine, äh, so ein Schienensystem ähm, reinbauen. So, noch eine weitere Klappe. Das war ursprünglich mal dafür gedacht, dass wir hier Stühle reinmachen. Im Moment steht da die Werkzeugkiste drin äh, und Flaschen. Ähm, werden wir auch so lassen mit den Flaschen, hat den Vorteil, dass man nämlich von innen auch rankommt, ähm, sodass man nicht jedes Mal außen rum muss, wenn man mal was Alkoholisches braucht. So, der 500 Liter Tank, ähm, das sind so Standard ähm, Atego Tanks, wie man dann sieht, ist das hier mit der Treppe dann an der Stelle ein bisschen unglücklich, könnte man theoretisch befühlen, war aber nicht so lustig. Deswegen haben wir uns hier jetzt an der Seite einfach noch einen weiteren Tankstutzen machen lassen. Ist aber günstiger, Standardtanks zu verbauen, als jetzt extra einen Tank ähm, anzufertigen. So, das da vorne ist der ähm, Grauwassertank. 60 Liter, hebt uns auch äh, mehrere Tage. Wir sind jetzt nicht so die Stadtbesucher. Ähm, wenn man mehrere Tage in der Stadt steht, ähm, macht man vorher leer oder stellt einen kleinen Kanister drunter, also uns reicht das relativ lang. Der ist auch beheizt, genauso wie der Pipi-Tank auf der anderen Seite, mit so einer Heizmatte, die automatisch anspringt, wenn es da drin zu kalt wird. Ja, auf beiden Seiten im Auto hat es hier noch so Druckluftauslässe. Also auf dieser Seite, auf der anderen Seite, und dann habe ich hier drin so einen Spiral-Druckluftschlauch und kann dann einfach die Druckregelung machen am Fahrzeug. Die Kabine ist eine Aluminiumkabine, 5,60 Meter lang, 2,40 Meter fast hoch, außen 2,50 breit. Das ist 56 mm XPS Schaum und jeweils 2 mm Aluminium außen und ist selbsttragend. Die Kabine ist Pulverlack beschichtet, das ist enorm kratzfest. Also wir sind in den Abruzzen schon durch Bäume gefahren und die Kabine sah wirklich übelst aus. Und wenn es dann einmal geregnet hat, sind die meisten Kratzer weg. Die Türen und die Klappen sind von Outbound. Das ist in derselben Waben, Wagenfarbe ähm, lackiert, äh, ist aber dann GFK. Und da sieht man dann schon, dass es ein bisschen kratzempfindlicher ist als die Pulverlackierung. Die Kabine ist mit einer Wippenlagerung mit dem Rahmen verbunden. Ähm, sieht man hier bei unserem Offroad-Training, ähm, wie da in extremem Gelände sich äh, der Rahmen gegen die äh, Kabine verwindet. Ähm, die Wippenlagerung hält in dem Fall jetzt dann nachher die ähm, Kabine spannungsfrei und das Fahrzeug kann sich äh, unter der Kabine ähm, optimal äh, an den Untergrund anpassen. Gibt es ein eigenes Video unten in der Videobeschreibung. Bei den Fahrzeugen ist die Luftansaugung relativ niedrig im, im Originalzustand, also irgendwie hier so. Ähm, 
Deswegen haben wir uns hier noch diesen super Schnorchel dran bauen lassen. Hat auch den Vorteil, wenn man in staubigen Gegenden fährt, holt er die Luft von oben. Oben sieht man die ähm, LTE-Antenne. Die haben wir uns auch mal äh, abgefahren. Die kann man an diesem Hebel äh, senkrecht aufrichten. Dann steht sie übers Dach raus und ist dann natürlich äh, gefährdet, dass man sie sich abfährt. Ähm, wir haben festgestellt, wenn sie in liegender Position ähm, fixiert ist, funktioniert sie eigentlich auch ziemlich gut. Ich stehe jetzt gerade in der Lausitz und das hat hier mit dem Handy nur Edge. Und ähm, über die LTE-Antenne da oben ähm, habe ich äh, so viel Empfang, dass ich auch ein Videostream im Auto gucken kann. Bei der Treppenkonstruktion wollten wir was, was parallel zum Fahrzeug geht, weil das in beengten Situationen einfach platzsparender ist. Manche haben also Treppen, die gehen senkrecht raus, das braucht dann sehr viel Platz und man balanciert dann da auch in 1,50 Meter Höhe da irgendwie aus der Eingangstür raus. Das ist einfach so eine standard aluminium klapptreppe oben an so einem Gitterrost montiert. Der Gitterrost hat den Vorteil, dass man da schmutzige Schuhe ausklopfen kann, dreckige Hunde abbürsten und... Kleinkinder, die dreckig sind ebenfalls. Ähm, manchmal benutzen wir das einfach auch als Sitzpodest, wenn man jetzt keine Stühle rausstellen will, dann äh, setzt man sich da mal so ein bisschen in die Sonne. Das war Teil 1, Expeditionsmobile Roomtour. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie es im Innenraum aussieht und weitere technische Details zum Ausbau klären wir dann im nächsten Video. Wie immer, Kommentare, Likes, Abos sind erwünscht. Bis demnächst.